um, to quote some introduction about our esteemed Ayopa University, which is established in and we are shared that our university is actually uh, great by NAC with 3.64 CGPA in third cycle and graded as a category one university and graduated by AHRB, which is the, the exact looking in Paragon, so I'm like, so I'm Uh, is uh, uh, AISD, which is uh, IOPA Institute of Skill Development. Um, this department uh, was promoted as uh, um, promoted as a department in 2015. Uh, earlier, it was uh, established in the Skill Development Center in 2013. Um, we have we are having four units like vocational, educational degree. Program, Government Training Unit, AUIIS, Entrepreneurship Innovation Career Club. We are exclusively exclusive department to offer skill education, ranging from certificate to PG, uh, certificate to uh, post -class. We are offering PO uh, and member programs in fashion technology and software development, uh, PG uh, diploma in fashion designing and big data analysis. We are offering Several short term uh, certificate and diploma programs in job role, CNS, like uh, CNS machine, operator, solar, solar PV technician, patient care assistant, sewing machine operator, welder, designing coursing, solid works, and hyper mesh. We are also offering guidance to students to become entrepreneurial. And as part of our activities from September 20th onwards, uh, on every Friday, we are organizing a weekend webinar. So, this is our third uh, webinar intro. Mm. Now, thank you. Now I invite Mr. R. Rajkumar, Entrepreneurship Coordinator, Iowa University, to present. Welcome, buddy. Thank you. Good morning and warm welcome to everyone. Thank you for joining us for today's webinar on Hormone Funding Schemes for Startup with Startups. With pride and pleasure, I express my sincere thanks and gratitude to our Honorable Vice Chancellor for permitting us to organize the webinar and for his constant support in all our endeavors. I am grateful to thank respected uh, Professor Sanjeev Kumar Singh, the coordinator of Rusa, Alayapa University, for sponsoring this <coughs> event to organize in a successful way. I really grateful to welcome our respected director, Dr. G. Ilan Kumaran, director of Alayapa Institute of Skill Development and Entrepreneurship Innovation Career Hub, for giving us an energetic welcome, welcoming for organizing various webinar programs to enthusiastically active students to participate in this program. In this wonderful occasion, I am proud to welcome our chief guest, Mr. Daniel Prabhagran, who is one of our colleagues in my EDI office. He is going to present about this program. He is an engineer by profession. He, is, he has completed an automobile engineering. He has a total of our experience of over 25 years. He is an entrepreneurial manager in engineering with IT background. He has solid experience in project program management and moreover, he is good in entrepreneurship program. He has organized more than 100 programs. He has successfully organized state level startups programs and he is funding many of the uh, such programs. I am very happy to welcome him back to our entrepreneurship innovation career hub to be as a chief guest for this program. Thank you. Thank you, sir. Uh, um, now, I'm, uh, now I invite our respected director. Dr. G. Yangumaran, sir, Director of EIC Hub and AISD, Ayurveda University. Over to uh, Thank you, Madam Kirtimadi. Thank you, Mr. Rajkumar. A warm good afternoon uh, to all of you, uh, to all the participants. And I also feel happy to uh, be a part of this uh, weekend webinar series number three. And I, on behalf of Aragapa University and on behalf of the Entrepreneurship Innovation and Career Hub, I welcome uh, Mr. Daniel uh, for this uh, webinar as a resource person. Uh, Mr. Daniel Prabhagaran, are you here? Please come on screen. I would like to see you. Mr. Daniel. Yes, sir. Uh, uh, hi, hi, Mr. Daniel. Yeah. Hi, sir. Hi, sir. Okay. Very, very nice to meet you through this webinar. Uh, so to all the participants and to Mr. Daniel, Mr. Daniel needs no introduction about our hub, EAC hub, because he knows the kind of activities that we do 
in association with the EDI in the last two to three years. And we have got a great plan of, uh, you know, reviving up our association with the EDI. And for the benefit of uh, the student participants who are attending this webinar, I would like to tell you a few points about uh, EDI. EDI is Entrepreneurship Development and Innovation Institute. It is actually an institute set up by government of Tamil Nadu. EDI in short it is called. And uh, this EDI, Entrepreneurship Development and Innovation Institute, offers various kinds of programs as well as uh, hand-holding support for promoting entrepreneurship among the younger generation of our state. And uh, they have got uh, various programs already organized by Alagapa University, including for the affiliated colleges. And this year also we are going to continue our association with the uh, Entrepreneurship Development and Innovation Institute of Tamil Nadu. And uh, this is uh, one trailer, I can say, this is a trailer of what EDI can do for budding entrepreneurs, budding uh, professionals like you people, particularly our BVOC software development and BVOC fashion technology students, because our course, BVOC course as well as MVOC course, is not a normal university degree program. This is actually a special degree program, which is aimed at developing entrepreneurs. So the students who are graduating from our institute should aim at creating their own enterprises whether it is small or medium or large scale, whatever it is, we want you to be owners of business. We don't want you to work for somebody else. Okay, for that, the government of Tamil Nadu and the government of India have got so many schemes, funding schemes, uh, innovation support schemes, startup incubation schemes, and all those schemes are aiming at promoting entrepreneurial culture among the younger generation of India. And today you are actually going to listen to Mr. Daniel about the kind of schemes and support facilities offered by EDI as well as government of Tamil Nadu. This is actually a kind of an eye opener. And later when the COVID pandemic gets normalized and when we move on to normal classroom mode, we will have many other programs organized by EDI. In that respect, Mr. Daniel is the right choice because he is the person who interacts with academic institutions as well as TBAs, technology business incubators, in extending uh, their schemes to the needy uh, and aspiring uh, students. So this session, uh, students, please make use of this. And uh, if you have got any doubts or clarifications, please interact with Mr. Daniel. Then only this session will be useful to you. This is not normal lecture where somebody is going to speak and you are not just going to be a passive listener. No, it is not going to be like that because this is a very, very important topic. What kind of schemes are available? Because many of the schemes are uh, not, uh, uh, not uh, you know, people are not aware of the such schemes. That is why, you know, uh, people are not coming forward. So please get uh, as much input as possible from Mr. Daniel through your interactions and make use of this session as a fruitful one. Maybe even if you are in first year or second year, you will have to create thinking about how you can be a successful entrepreneur. So that is what is the basic agenda and as well as objective of this webinar. And I sincerely appreciate the team, Mr. Rajkumar, Ms. Kirti Madhi and Ms. Subhashri, the team which is organizing this kind of weekend webinar series. We have already completed two webinars and this is the third webinar. And I'm definitely, I hope that this program will be a successful one. With this, I once again thank Mr. Daniel for having spared his time to uh, interact with our uh, students as well as aspiring entrepreneurs. I wish everybody good luck and success. Uh, thank you. Over to Keith Thank you, sir. Now I welcome our distinguished person, Mr. Daniel Prabhakaran, sir. Session. Sir, our students and we are eager to uh, uh, hear your opinions in this event, please. Uh, can you uh, carry this thing, sir? Okay. Uh, so, thank you. Thank you for this opportunity, sir. And uh, so, it's a great pleasure to meet you uh, in, uh, in this event. And thank you, Rajkumar, for arranging this uh, event. And uh, thank you all for uh, all the coordinators who have uh, put efforts to. Uh, 
have this uh, even in a short duration. Okay, so Sir, uh, not a screen, there is a Ah, there is, sir. Yes, sir. We are able to see your PPT. Right, right, right. Ah, yes, sir. Okay. In your slideshow mode, okay, okay, fine. Okay, okay. so in a key on the Pathina or a rich number of director number of session for the Kunad or Chin interaction, Murchitan about the Chrome B for the Baba. So now on the so or a problem. So, in the room, all students are there. Students, faculties, and more than that. Any alumni are there? All in the group, la. Sir, all are in the room. Students, na. B work, M work, students. Fine, sir. Ah, but this one day, we will supply. But maybe maybe somebody from outside also maybe there. I don't know. We don't know. But most of them are students. In the room, sir. Sir, in the in the room, all are there. You can treat them like your. Younger brother, younger sister. All of them are very similar. You also, you also, you also look very young. All of them are students. All of them are young. 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 All of them Okay, fine, sir. Okay. Uh, okay. Yeah, thank you. Now, so, the cut shot uh, EDI is, uh, is a training institute. So, under uh, comes under the Department of MSME, uh, Government of Tamil Nadu. So, we do a lot of activities uh, for MSME startups and for student entrepreneurs. So, now, the end part is that innovation in uh, innovation and entrepreneurship development program so in the program la nariya student benefits kaga nariya program nam design panirukom so solla pona vandu pathina design thinking workshops uh, e leader workshops apra vandu faculty development program top management meet adukapra uh, business model canvas take off our program pona so different programs for uh, student community to uh, to start their enterprises நினைப்பாங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக போயிட்டு இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் க்
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஐடியாஸ்க்கு நாங்க ஃபண்ட் ஃபண்ட் பண்ணிருந்தோம் ஒன் லேக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரைசஸ் வந்து நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் மிச்சம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வந்து ஒரு கான்சுலேஷன் ப்ரைஸ் மாதிரி நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ப்ரைசஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடியாஸ்க்காக நாங்கள் ஃபண்ட் பண்ணியிருந்தோம் போன வருஷம் ஸோ இதையே வந்து நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸாக பெட்டர் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் சின்ன 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 சேஞ்சஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுலேயும் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லை எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நாங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானோட நான் வந்துருக்கோம் ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு ஆண்டர்பினர் ஆகிறதுக்கு ஓகே ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஐடியேஷன் கேம்ப் பூட் கேம்ப் ஃபைனல் பிச் ஸோ ஒன்னு ஒன்னுத்தையும் என்னென்ன அப்படின்ட்டு நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதுல நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா ரெஜிஸ்டர் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு வின் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபெலோஷிப் கிராண்ட் வந்து கிடைக்கும் இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வந்தோம் என்னன்னா வந்து போன போன சீசன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யாரு வந்து ஒரு ரீஜன்ல யார் டாப் ஃபைவ்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து பண்டிங் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது ஆனா இந்த வாட்டி யாரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஃபண்ட் பண்றோம் அதாவது ஒரு ரீஜன்ல லட்சம் இப்ப வந்து ஒரு காரக்குடின்றது மதுரை ரீஜன்ல வரும் ஸோ மதுரை ரீஜன்ல ஒரு எட்டு ஐடியா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ அவங்களோட ஐடியா நல்லா இருக்கு ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட ஐடியா ஸ்கேலபிள் பண்ண முடியும் மூணாவது அவங்களோட ஐடியா வந்து மார்க்கெட் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ற லெவல்ல இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இனோவேஷனான ஐடியாவா இருக்குது அப்படின்னா இதுவே ஒரு ஒரு கோயம்புத்தூர் ரீஜன்ல இல்ல சென்னை ரீஜன்ல ஒழுங்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ஐடியா இல்ல ஒரு ரெண்டு ஐடியா தான் ஃபண்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருந்ததுனா பேலன்ஸ் இல்ல மூணு ஐடியாவுக்கான ஃபண்டையும் வந்து நாங்க இந்த மதுரை ரீஜன் கொடுப்போம் ஸோ ஒரு ரீஜனுக்கு ரெண்டு இல்ல அஞ்சு இல்ல ஒரு பத்து ஐடியாவுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்றதுக்கான் ஃபண்ட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ யாரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் பண்றாங்களோ அதாவது யாரோட ஐடியா நல்ல ஸ்கேலபிளா இருக்குதோ அந்த ஐடியாவுக்கு நாங்க ஃபண்ட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுல வந்து சர்டன் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதை பத்தி பார்ப்போம் ஸோ அவேர்னஸ் கேம்ப் பண்றது ஒரு ஒன் ஹவர் செஷன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்ல நடக்கும் அது வெபினார் முனையமா இப்ப நடந்துக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட் எட்டு ஒன்பது வெபினார் மட்டும் இன்னைக்கு மட்டும் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு டிஎன்எஸ்ஐக்காகவே நான் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ ஐடியேஷன் கேம்ப் பண்றது ஒன் டே கேம்ப் அது வந்து அக்டோபர்ல நடக்கும் பூட் கேம்ப் த்ரீ டேஸ் ப்ரோக்ராம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராமாவே நடக்கும் அது வந்து நவம்பர்ல பிளான் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஃபைனல் பிச் வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆர் ஜான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பிளான் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ் பத்தி போவோம் ஸோ அவேர்னஸ் கேம்ப் பண்றது உங்களுக்கு டிஎன்எஸ்ஐ பத்தி தெரிய தெரிய வரும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐடியா வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றது எப்படி அதுக்கப்புறம் இதுல என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு என்னென்ன எப்படி நீங்க ஃபண்டிங் எடுக்க முடியும் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் இது முடிச்ச பிறகு அக்டோபர் போர்த் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டே ஃபார் ரிஜிஸ்டரிங் யுவர் ஐடியா ஸோ இந்த முடிச்ச பிறகு ஐடியேஷன் கேம்ப் இந்த ஐடியேஷன் கேம்ப்லன்றதும் வந்து ஒன் டே கேம்ப் இந்த யார் யாரு ஐடியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அதுல இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணவங்க தான் இந்த ஐடியேஷன் கேம்ப்க்கு போவாங்க ஸோ அந்த ஐடியேஷன் கேம்ப்ல என்ன நடக்கும் உங்களோட ஐடியாவை நீங்களே வேலிடேட் பண்ணுவீங்க ஸோ லீன் கேன்வாஸ்னு ஒரு டூல் இருக்கு அந்த லீன் கேன்வாஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அவங்களோட ஐடியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி நீங்க ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டாவது அதை நீங்களே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஐடியாவை நீங்களே ஓகே இது வந்து மார்க்கெட் ரீச் ஆகுமா அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் போட்டு யோசிக்க வைப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மென்டரிங் ப்ராசஸ் இருக்கும் அங்க வந்து உங்களுக்கு மென்டர் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஐடியாவை நீங்களே வேலிடேட்
ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் பர் இண்டிவிஜுவல் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து இந்த த்ரீ டேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டு அக்காமடேஷன் ட்ராவல் எல்லாமே வந்து இடியே பார்த்துக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபீஸ் மட்டும் அது வந்து எதுக்காக அப்படி அந்த ஃபீஸ் எதுக்காக அப்படின்னா அப்போதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் சில பேர் வந்து ஃப்ரீயாக வந்திருக்கே சரி ஃப்ரீயாக வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போவோம் அப்படின்னா ஸோ கவர்மெண்ட்ல ஒரு சர்டன் ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி போகணும் ஏன்னா எதுவுமே வந்து ஃப்ரீயா கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன வேல்யூன்னு தெரியாது அதுக்காகவே வந்து நாங்க இந்த அந்த ஃபீஸை வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டீம்ஸ்ல இருந்து இந்த த்ரீ டேஸ் விக்ரஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க அந்த பூட் கேம்ப் அட்டன் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ்னா என்ன அது எப்படி நீங்க ஃபில் பண்ணணும் அடுத்தது உங்களோட செக் அடுத்தது நீங்க எப்படி வந்து உங்களோட உங்களோட ஐடியாவை வேலிடேட் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அந்த ப்ராடக்டை எப்படி ரீ மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் பண்ணாமல் வைப்பீங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச்னா என்ன மார்க்கெட் அனாலிசிஸ்னா என்ன மார்க்கெட் அனாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களோட ஐடியாவை மின்வலும் மோல் பண்ண மோல் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ செகண்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மென்டரிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதில் உங்களோட ஷேப் ஆகும் உங்களோட ஐடியா தேர்ட் டே ஒரு எலிவேட்டர் பிச் இருக்கும் அந்த எலிவேட்டர் பிச்சில் பிச்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க அந்த சொல்லப்போனா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பிச் எலிவேட்டர் பிச்சுன்றது ஸோ அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் பிச் எப்படி நீங்கள் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம் வந்து சொல்லணும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து சொல்யூஷன் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் மூணாவது கஸ்டமருக்கு எப்படி ரீச் ஆகும் எப்படி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க உங்களோட அவங்களோட ரெவன்யூ மாடலே சொல்ல போனா மாத்துவாங்க ஏன்னா நிறைய ஐடியாஸ் வந்து வரும் ஆனா அது அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட் ரீச் ஆகாது ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் திருநெல்வேலி ரீஜன்ல வெஜிடபிள் வெண்டிங் மிஷின் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அந்த ஐடியா எப்படி இருந்ததுன்னா ட்ரோன் மூலியமா வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெலிவர் பண்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த ஐடியாவே வந்து மாத்தினாங்க ஏன்னா வந்து ட்ரோன் மூலியமா வந்து ஒரு ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து டெலிவர் பண்றதுதான் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ட்ரோன் முதல்ல அவங்க டெவலப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய லைசன்சிங் ப்ராசஸ் இருக்கு இப்ப இப்போ ஸோ இதெல்லாம் இப்பத்திக்கு அது வந்து சாத்தியம் இல்லாத காரியம் அப்படின்னு புரிய வச்சு அவங்களோட ஐடியாவை கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ண வச்சாங்க என்ன அப்படின்னா ட்ரோன் ட்ரோன் மூலியமா டெலிவர் பண்ற ஐடியால இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் வெண்டிங் மிஷின் அதாவது வெஜிடபிள் வெண்டிங் மிஷின் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரெஃபரன்ஸ் பண்ண வச்சாங்க ஸோ அது எப்படி எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு வெண்டிங் மிஷின் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல நமக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வெண்டிங் மிஷின் அவங்க வச்சுட்டாங்கன்னா டைம் டு டைம் இந்த ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து லோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இப்போ இப்போ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்னால யாரும் வந்து வெளியே போய் வந்து வாங்க மாட்டாங்க காய்கறியோ இல்லை வெளியே போகிறதுக்கே பயப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெண்டிங் மிஷின் வந்து அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல வச்சுட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் எது வேணுமோ எதுக்கு வேணுமோ எந்த காய்கறி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க செலக்ட் பண்ணா போதும் சிம்பிளா வந்து அதை பேக் பண்ணி அவங்க கீழே வந்துடும் ஸோ அதை ஏற்ற மாதிரி இவங்க டிசைன் அந்த வெண்டிங் மிஷினே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒரு வேகான ஐடியாவை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டபிள் ஐடியாவா வந்து இந்த பூட்டிக் பூட் கேம்ப்ல மாத்துவாங்க ஸோ பிஸ்னஸ் பிச் நடக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஃபைனல் ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது அந்த தேர்ட் டேல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிவேட்டர் பிச் இந்த ஜூரிஸ் முன்னாடி வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஜூரிஸ் ஜூரிஸ் யாராரு இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்டர்பனர்ஷிப் எவாலஞ்சலிஸ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டரோட சிஇஓ இன்கிபேட்டரோட சிஇஓ ஸோ இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னா ஐடியாவை எந்த அளவுக்கு வேலிடேட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வேலிடேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க ஸோ ஸ்டூடெண்டா இருந்து ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பிச் பண்ணி ஒரு ஃபண்ட் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது கோயம்புத்தூர் ரீஜன்ல போன வருஷம் பூட் கேம்ப்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்
ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எங்களோட பெஸ்ட்டை நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய தாட் ப்ராசஸ் போட்டு நிறைய 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 திங்க் டேங்க்ஸ் வந்து நாங்கள் நடத்தி எந்த அளவுக்கு நாங்கள் நடத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு நடத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நிறைய நிறைய வேலைகள் போயிட்டு இருக்கு சொல்ல போனால் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இருந்து எங்களுக்கு தேவையான இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஐடியா நான் ஒரு நல்ல டீம் உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை வந்து எந்த அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட எங்கள்கிட்ட வந்து எங்கள் போர்ட்டலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் போதுமா கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி திருநெல்வேலி உங்க காரைக்குடி ரீஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரை ரீஜன்ல வரும் மதுரை ரீஜன் என்னன்னு திண்டுக்கல் மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கா தேனி புதுக்கோட்டை ஸோ இவங்க தான் அதாவது இந்த ரீஜன்ல உள்ள இந்த சோன்ல உள்ளவங்க தான் வந்து உங்களோட காம்படிட்டர்ஸா இருப்பாங்க இதுதான் எங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட போர்ட்டல் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் இடிஏடிஎன் டாட் இன் ஸ்லாஷ் டிஎன்எஸ்ஐ இதுக்கு போனீங்கன்னா நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இருக்கும் எங்களோட பேஜ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இதை பத்தி இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஎன்எஸ்ஐ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரோக்ராம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது அதில் நிறைய டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் எங்களோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ கிளிக் ஹேர் டு ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து நாங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து ஐடியாஸாக கேப்சர் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த காலேஜ் எல்லாம் பேசிக் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் இந்த டீம் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ மூணு பேர் ஒரு டீமில் இருந்து மூணு பேராக சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அந்த மூணு பேரும் வேறு வேறு காலேஜாக இருக்கலாம் இப்போ லைக் ஒருத்தர் வந்து அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் வந்து வேற அதாவது ஏசி டெக்கா இருக்கலாம் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மதுரையில இருந்து எதனா ஒரு காலேஜா இருக்கலாம் ஸோ மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு டீமா ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஐடியாவை ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஆனா இஃப் லெட்ஸ் இப்ப வந்து ஒரு ஏ டீம்ல வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு ஆனா அவங்க வந்து பி டீம்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி திருப்பி இன்னொரு ஒரு ஐடியாவை ஜென்ரேட் பண்ணா அது முடியாது ஸோ ஒரு டீமா சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அதுல எத்தனை ஐடியா வேணா அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடியா கேப்சர் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஐடியா வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் நேம் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் ஸோ நேம் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற இடத்துல உங்களோட கம்பெனி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடி ஒரு ஒரு ஐடியா எவால்வ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அதை வந்து ஒரு கம்பெனியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஒரு கம்பெனி நேம் உங்கள் தா உங்களுக்கு மைண்டில் வரும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நேம் நேம் ஆஃப் யோர் கம்பெனி நேம் ஆஃப் யோர் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஃபின்டெக் ஹெட்டெக் யூனிக்ஸிங் ப்ரொப்போசிஷன் அப்புறம் வந்து டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்கியூபேட்டர் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிளாங்காக வந்து ஒரு ஒரு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா பண்ண பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்க சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரணும் ஸோ ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன ஆண்டர்பனர்ஷிப்னா என்ன ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப்ல என்ன ஹேர்டல்ஸ் இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா ரிஜிஸ்டர் பண்ணனா அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அடுத்தடுத்து நீங்க வர முடியும் ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியா இஸ் அபவுட் நாங்க வந்து ஒரு ஒரு செவன் டொமைன்ஸ் நாங்க வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்மார்ட் சிட்டி இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட்
fintech, automobile. So, we have to submit this as well. If a particular student has an agriculture related idea, or submit an innovative idea, you can submit an idea. If an agriculture related idea, you can go to an agriculture related expert. So, we have to submit an idea. different domain ல இருக்க எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு மட்டும் போற மாதிரி நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் சோ எதுக்காக அப்படினா எந்த ஐடியாவும் மிஸ் அவுட் ஆக கூடாது எதுமே குட் ஐடியா பேட் ஐடியான்னு கிடையாது எல்லாமே குட் ஐடியா தான் அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் டெவலப்மென்ட் வரைக்கும் போறோம் அத எப்படி வந்து நம்ம மார்க்கெட் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல தான் இருக்கு சோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சோ அக்ரிகல்ச்சர் रिलेटेडா ஒரு ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஒரு ஸ்டூடண்ட் டெவலப் பண்றாரு ஒரு தே வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு சீட் சோயிங் மிஷினா இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கீங்க சோ அவர் அக்ரிகல்ச்சர் கிளிக் பண்ணுவாரு அதுக்கு அப்புறம் அடுத்து அது வந்து manufacturing based ஆ இல்ல service based ஆ வந்து எப்படி ஒரு சர்வீஸ் ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஆரம்பிக்கறாரா இல்ல டெக்னாலஜி பேஸ்ட் கம்பெனி மாதிரி ஆரம்பிக்கறாரா சோ அத பொறுத்து அடுத்து இதல செலக்ட் பண்ணனும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம டொமைன் என்ன நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஐடியாவை எவால்வ் பண்றோம் அப்படிங்கற விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப வந்து சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் த்ரீ டி த்ரீ டி ரிலேட்டடா வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இருந்தா இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுக்கலாம் அதே வந்து நான் இல்ல ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல மிஷின் லேர்னிங்ல நான் வந்து கொடுக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இதே வந்து சில பேர் வந்து எல்இடி சோலார் லைட் இல்ல பேட்டரி இனோவேஷன் அதாவது பேட்டரில வந்து இனோவேஷன் எடுத்துட்டு வருவாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி அதே மாதிரி எனர்ஜி ரிலேட்டடா வந்து ஒரு இனோவேட்டிவான சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வராங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டில வந்து சில பேர் போன வருஷமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் கிளவுஸ் அதாவது உமன் சேஃப்டி டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்ற லெவல்ல வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றோம் அது எந்த டொமைன்ல வரும் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பைனான்ஸ் ஓரியன்டா வருதா இல்ல ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஒரு மிஷினரி பார்க் நான் டெவலப் பண்றேன் ஒரு இனோவேட்டிவான சொல்யூஷன் ஒரு மேனுபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ல நான் எடுத்து வர போறேன் விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே எந்த டொமைன்ல வரும் இதெல்லாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாக்கணும் சோ எப்படி இருக்குது நம்மளோட டெவலப் பண்ற ஐடியா எப்படி வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணா அதுக்கு நம்ம பண்டிங் வாங்க முடியும் சோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் மூலியமா நீங்க போட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க இங்க சப்மிட் பண்ணணும் சோ ஒன்லைன் அபவுட் யுவர் ஐடியா அப்படின்ற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சாரி ஒன்லைன் அபவுட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் சோ உங்களோட ஸ்டார்ட் அப்போட எய்ம் விஷன் மிஷன் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸ்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் சோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் வாட் ஆர் த சொல்யூஷன் ஓகே சோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ஓகே சோ இந்த பர்டிகுலர் ஐடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல சென்னை ரீஜன்ல வின் பண்ண ஸ்டூடெண்டோட ஐடியா சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து வந்தவங்க தான் ஓகே சோ அவங்களோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சோ அது இதே வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் சோ அதை பார்ப்போம் சோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கை கண்ணில் நம்ம நம்ம கண்ணில் தூசி வந்துச்சு இல்லை ஐ இரிட்டேஷனாக இருக்கு அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ராஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஹைட்ராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் ஓகே ஸோ சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை நம்மளே வந்து போட்டுக்க முடியாது வேறு எதனா ஒரு தேர்ட் பர்சன் நம்ம தேடுவோம் ரெண்டாவது கரெக்டான லொக்கேஷனில் வந்து அந்த ஹைட்ராஸ் போட மாட்டோம் தவறான லொக்கேஷன்ல போடணும் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சொட்டு ஊத்தணும்னு தெரியாது சரி டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு சொட்டோ இல்ல மூணு சொட்டோ தான் கண்ணுல ஊத்தணும் அப்படின்னு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அஞ்சு சொட்டோ ஆறு சொட்டோ ஊத்திடுவோம் நம்மளே போடுற மாதிரி இருந்தா இதே வயசானவங்க வீட்டுல தனியா இருக்காங்க அவங்களாலே போட முடியாது இந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கும் வரும் சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்டா கன்சிடர் பண்ணி சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்தாங்க சொல்யூஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்பென்சர் சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்க டிஸ்பென்சரை பிளாட்டா மாத்திட்டாங்க அதாவது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பா மாத்திட்டாங்க நம்ம நாஸ்ட்ரல் சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட மூக்குக்கும் நெத்திக்கும் உள்ள நடுவுல உள்ள இடைப்பட்ட இடம் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வளைவா வந்திருக்கும்
டிசைன் பேட்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் பேட்டன் ரெண்டு பேட்டன் வாங்கி இருந்தாங்க இப்போ அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து ஸ்டார்ட் அப்பா ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த ஐடியா அவங்க கொடுக்கும் போது ஃபைனல் இயரா நான் அவங்க பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு ஒரு ஒன் இயர் வெளியே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட வரும்போது நாங்க அவங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இப்போ உங்களோட காலேஜ்லயே ஒரு இன்கியூபேட்டர்ல அவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அவங்க மார்க்கெட் பண்றது அவங்க ஸ்டார்ட் அப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஸோ என்ன சொல்ல வரணும் இது ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன இந்த சொல்யூஷன் எப்படி நம்ம டெரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அது மார்க்கெட் ரீச் ஆகணும் ஸோ மார்க்கெட்ல உங்களோட கஸ்டமர் எப்படி வந்து எப்படி வந்து உங்க கஸ்டமருக்கு நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் விற்பீங்க ஸோ வெதர் இட்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் ரெண்டல் பேசிஸ் பி டு பி பி டு சி எப்படி நீங்க வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஸோ அந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ சென்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் உங்களோட ஐடியாவை பத்தி ஒரு ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்ல கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்பா எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஐடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் வந்து ஒரு இன ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் அப்படின்ற மட்டும் மென்ஷன் பண்றாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க எப்படி வந்து அவங்க ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்க என்ன இன்னோவேஷன் இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் என்ன சொல்யூஷன் அது அப்படின்ட்டு எதுவும் கிளியரா எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ எங்களால வேலிடேட் பண்ண முடியாது பர்டிகுலர் ஐடியாவில் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் முடியும் ஸோ நீங்க மென்ஷன் பண்றத கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்பா மென்ஷன் பண்ணுங்க So, So, how long you have been working on it? So, whether it's two days, two years, you have been working on it? So, whether it's two days, two years, you have been working on it. So, one NEC grant price money with the same idea. Okay. So, if you have a name, you can see Startup India Hackathon, Innovation Institution Council, Innovative Innovation Contest, you can see the Design Thinking Workshop, you can participate in different programs. கிராண்ட் வின் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தாராளம் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் போது ஏற்கனவே வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஒரு கான்டெஸ்ட் போகும்போது ஏற்கனவே அவங்க வந்து பர்டிகுலர் ஐடியா வேலிடேட் பண்ணிருப்பாங்க நாங்க திருப்பி வேலிடேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஈஸியா எங்களால வேலிடேட் பண்ண முடியும் அடுத்தது ஹாவ் யூ ப்ரீவியஸ் டேக்கன் பார்ட் இன் எனி பிச் ட்ரைனிங் ஸோ பிச் ட்ரைனிங் ஐடியா ஜென்ரேஷன் ஒர்க் ஷாப் நாங்கள் நடத்துகிறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மாடல் ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறோம் இந்த மாதிரி பிச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலிவேட்டர் பிச் இல்லை ஒன் மேட் பிச் த்ரீ மேட் பிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிச்சிங் கான்டெஸ்ட்லையோ இல்லை வந்து ஹேக்கத்தானில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா பிச்சிங் பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக தெரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எதனா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எஸ் நான் எஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை நோன் நான் நோன் கொடுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வெதர் யூ ஆர் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் இன்கியூபேட் எனி பிஸ்னஸ் டெக்னாலஜி இன்கியூபேட்டர் ஸோ பிஸ்னஸ் டெக்னாலஜி இன்கியூபேட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வராங்க டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்கியூபேட்டர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நல்ல ஐடியா வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த ஐடியாவை ஒரு கம்பெனியா ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஒரு கம்பெனிக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் அலாட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அங்க இருந்து அவர் கம்பெனி ரன் பண்ணலாம் ஸோ அங்க வந்து மென்டர்ஷிப் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும் நெட்ஒர்க்கிங் பண்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்கியூபேட்டர்ல நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சுட்டாரு நான் வந்து ஒரு இன்கியூபேட்டர்ல இன்கியூபேட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கெஸ்ட்னு கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்கியூபேட்டரோட டீடைல்ஸ் எங்களுக்கு இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டெக்னாலஜி இன்கியூபேட்டர்ல என்ன சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க வெதர் இஸ் நெட்ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ராம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் சார் கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டர் கனெக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க எங்க மென்ஷன் ப
சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ராடக்டோட ஒர்க்கிங் மாடல் யூடியூப் சேனல்ல போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஒரு நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டேன் அதை வந்து நான் ஃபேஸ்புக் பேஜ் மூலியமா வந்து நான் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் மூலியமா நான் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த யூஆர்எல் நீங்க எங்களுக்கு பேஸ் பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு சார் நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கேன் என்னோட கம்பெனிக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட் யூஆர்எல் நீங்க இங்க பேஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் பத்தி எங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ரெண்டாவது உங்களோட ஐடியா எப்படி இருக்குன்னு நாங்க சீக்கிரமா வேலிடேட் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட இன்ன உங்களோட ப்ராடக்ட்ல என்ன இன்னோவேஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் நாங்க தெரிஞ்சுப்போம் அதனால எங்களை எங்களுக்கு ஈஸியா நாங்க எங்களை உங்களோட ஐடியாவை நான் வேலிடேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ வேலிட் யூ ஹியர் அபவுட் இஎன்எஸ்ஐ சோசியல் மீடியாலயா இல்லை வெப்சைட் இசல் மூலியமாவா இன்குபேட்டர் சென்டர் மூலியமா எதுவா இருந்தாலும் நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அதோட அதை வந்து நீங்க ப்ரீவியர் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நாங்க வந்து ஒரு ஐடியா ஜென்ரேஷன் ஒரு வேகான ஐடியா வந்து நாங்க உங்கள்ட்ட வந்து வாங்குறோம் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நாங்க என்டர் பண்ணி உங்களோட ஐடியாவை ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பா டெவலப் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ப்ராடக்டா ஒரு கம்பெனி அதாவது உங்களை ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க வச்சு ஒரு ப்ராடக்டா நீங்க டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்றதோட விடா விடாம அதுக்கப்புறம் நாங்க சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நாங்க பண்றோம் சொல்ல போனா ஒரு ஹேண்ட் ஹோல் கொடுக்கணும் சோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் இந்த டூ டிஎன்எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வின்னர்ஸ்க்காக சோ அந்த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கைடன்ஸ் மோட்டிவேஷன் நாலேஜ் ஷேரிங் சப்போர்ட் இன்வெஸ்டர்ஸும் கூட கனெக்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன பிச்சே வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஞ்சர் கேபிடல்ஸ் வருவாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிச் பண்ணி உங்களோட உங்களோட ஐடியா வந்து இன்னோவேட்டிவாக இருக்கு நான் வந்து உங்களோட என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரக்டாக இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஐடியாவில் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேற எங்கேயும் இல்லை சொல்ல போனா ஆஹ் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து ஒரு 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 ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதே ஒரு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆஹ் ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனோட நீங்க ஒரு நல்ல ஐடியா டெவலப் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது முடியும் ஸோ இது வந்து சின்ன இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்எஸ்ஐ போன வாட்டி வின்னர்ஸோட சொல்யூஷன் அதாவது அவங்க எந்த எந்த ப்ராடக்ட் வந்து காக வாங்கினாங்க ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்லைட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஐ ஐட்ராப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வின்னர் ஆனாங்க அப்புறம் வந்து சீட்லிங் மிஷின் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சீட்லிங் மிஷின் மாதிரி வித்தின் வித்தின் ஒன் ஹவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏக்கர் கணக்குல நீங்க வந்து சீட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி டிப்ளிங் சீட்டை வந்து ஷோ பண்ணிட்டே போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான மிஷின் வந்து அதுக்கு வந்து பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபிட்பாட் ஃபிட்பாட் அப்படின்ட்டு உங்களோட ஹார்ட் அட்டாக் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ரிஸ்க் பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் அது பர்டிகுலர் டைம் டு டைம் வந்து உங்களை சென்ஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன ஒரு ப்ராடக்ட் அது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக் போன வாட்டி வந்து சென்னை ரீஜன்ல இருந்து மின் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்டர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லேயர் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி லோ காஸ்ட்லயே வந்து ஃபில்டர் பண்ற வாட்டர் வந்து ஃபில்டர் பண்ற மாதிரி போர்ட்டபிள் வாட்டர் ஃபில்டர் மாதிரி வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அக்ரா மேக்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாங்க எதுவுமே வந்து நாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல எதுவா இருந்தாலும் நான் எந்த ஐடியா அதாவது எந்த இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷனா இருந்தாலும் நாங்க அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போறதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம் ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இந்த டிஎன்எஸ்சி சார் இந்த டிஎன்எஸ்சியில் வந்துட்டோம் அடுத்தது என்ன மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஸோ அந்த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு கூட நாங்கள் திருப்ப
ஏ ஓச்சர் பி ஓச்சர் ஸோ ஏ ஓச்சர்ன்றது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஓச்சர்ஸ் அண்ட் பி ஓச்சர் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஓச்சர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன எப்படி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த ஸ்கீம் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எம்எஸ்எம்இல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும் ரெண்டாவது நீங்க வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பார்ட்னர் அதாவது ஒரு நாலேஜ் பார்ட்னர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கணும் ஸோ இந்த நாலேஜ் பார்ட்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் லேபா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்கிபேட்டர் டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்கிபேட்டரா இருக்கலாம் இவங்கள வந்து நீங்க ஒரு நாலேஜ் பார்ட்டர்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் அப்புறம் நீங்க வந்து எங்களோட வெப்சைட்லயே பாத்தீங்கன்னா இனோவேஷன் ஓச்சர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருக்கும் அதுல டேரக்டா போயிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்புறம் பேசிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் வந்து நீங்க உங்களோட ஐடியா ரிஜிஸ்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல் அவல்யூஷன் டீம் சாரி டெக்னிக்கல் அவல்யூஷன் மீட்டிங் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேரிங் மீட்டிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஐடியாவை நீங்க பிச் பண்ணணும் ஒன்ஸ் இந்த டெக்னிக்கல்ல இருக்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்தது ஸ்டேரிங் கமிட்டி மீட்டிங் ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒன்ஸ் டெக்னிக்கல் கமிட்டி அவல்யூஷன்ல வந்து நீங்க கிளியர் ஆயிடுச்சுனாலே அடுத்தது வந்து ஸ்டேரிங் கமிட்டி ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம் இதுல வந்து சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஓச்சர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஏ ஓச்சர் ஒன்னு ஏ ஓச்சர் இஸ் ஃபார் ரிசர்ச் இதுல வந்து டூ லாக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க கிராண்டா எடுக்கலாம் அடுத்தது பி ஓச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இதுல இதுல ஃபைவ் லாக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க எடுக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட் இன்னோவேட்டிவ் இன்னோவேட்டிவா இருக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்து ரீச் ஆகுமா இது மட்டும்தான் பேசிக்கா வந்து பாப்பாங்க ஸோ இப்ப வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு 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 ப்ராடக்ட் நீங்க ஒரு ஐடியா வந்து நீங்க ஜென்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீசபிலிட்டி சரி சரின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க வந்து உண்மையிலேயே வந்து ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் ஆகுமா இல்ல மார்க்கெட்டுக்கு தேவையா அப்படின்ற மாதிரியே நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் ஆர் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உங்களோட ப்ராடக்ட் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் அப்படி அப்படி இல்லைன்னா அதுல ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கவர் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் கவர் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பி ஓச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நான் டெவலப் பண்றேன் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரோட்டோடைப் ப்ரோட்டோடைப்பிங்காக எனக்கு கிராண்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்க டேரக்டா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஒரு டென் லேக்ஸ் வந்து வந்து ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அப்படின்னா அதுல வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு செவன்டி நைன் எயிட்டி ஓச்சஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓச்சஸ் வந்து இந்த இயருக்கு ஆன த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓச்சஸ் வந்து ஸ்டில் பெண்டிங்ல தான் இருக்கு ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு அது கிளைம் பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது ஸோ இனோவேஷன் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இனோவேட்டிவான ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா வந்து ஒரு கிராண்ட் எடுக்கலாம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஸோ இது தவிர்த்து வந்து நாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி அப்படின்ட்டு வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் லான்ச் ஆச்சு அதுல வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷின் அப்படின்ட்டு வந்து ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கும் சொல்ல போனா ஸோ அதுல சில கிராண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா டேன் சீட் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் டேரக்டா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் டேரக்டாவே கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸும் இங்க இருக்கு பட் ஆனா அது வந்து ஜியோ ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு ஒன்ஸ் இதெல்லாம் கிளியர் ஆன பிறகு அது தாராளமா அதை பத்தி வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இப்பதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இனோவேஷன் ஓச்சர் ப்ரோக்ராம் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபைனல் இயரா இருந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி இனோவேஷன் இனோவேட்டிவான ப்ராடக்ட்ல நான் டெவலப் பண்றேன் சார் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா ரீச் அவுட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான கைடன்ஸ் நாங்க கண்டிப்பா கொடுக்கறதுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ
நல்ல சொல்யூஷன் அதாவது நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது லட்சம் ஆகும் முப்பது லட்சம் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையில்லை ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன் அதுக்கு வந்து க்ரோஸ் பண்ணக்கல ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை சிம்பிளா டே டு டே லைஃப்ல என்ன ப்ராப்ளம் நீங்க பேஸ் பண்றீங்களோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சிம்பிளான இன்னோவேட்டிவான சொல்யூஷன் அதுதான் நாங்க கேட்கும் நான் வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றேன் அப்படின்லாம் தேவையே கிடையாது சிம்பிளான சிம்பிள் இன்னோவேஷன் இன்னோவேட்டிவான சொல்யூஷன் டே டு டே லைஃப் லைஃபுக்கு மக்களுக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் இது மட்டும் தான் நாங்க கேட்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்க கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா எங்களோட டிஎன்எஸ் போர்ட்டல்ல நீங்க உங்களோட ஐடியாவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா என்ன என்ட வந்து ப்ராடக்டாகவே இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து டேரக்டாக நான் ஃபண்டிங் போறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இன்னோவேஷன் ஓச்சர் ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் ரெடியா இருக்கும் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க வி ஆர் ஹியர் டு கைட் யூ ஸோ இது வரைக்கும் பேசுனா எதனா டவுட்ஸோ இல்ல சார் கிளியர் எனக்கு வந்து கிளாரிட்டி இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு புரியல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க எனக்கு கேட்கலாம் Thank you, sir. Uh, thank you for providing information about uh, uh, entrepreneurship uh, enrollment processes. Uh, sir, with your permission, I will start the pre-tax sessions and inquiries. So, in the TNSA, you have a registration link, you have an Instagram link, you have a YouTube channel, so you have a recent workshop in the recent year workshop, so you have a plan for the year workshop, so you have a plan for the year workshop, so you have a particular student, so you have an idea of a student, மட்டும் இன்வைட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம்ல நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ் கோர்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ்னா என்ன எப்படி வந்து ஃபில் பண்ணுறது அப்புறம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன எப்படி வந்து ஒரு உங்களோட ப்ராடக்டை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நிறையா வந்து அந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அது கோத்துரு பண்ணலாம் இல்லை கூட சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ நிறைய வீடியோஸ் வந்து நாங்க இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈலியோட ஒர்க் ஷாப்பே வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் நடத்தணும் ஸோ அதுக்கான எப்படி இந்த மோட்டிவேஷனல் வீடியோ வீடியோஸ் அப்புறம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ் ஸ்டோரியான வீடியோஸ் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு நல்லா யூஸ் ஆக இருக்கும் ஸோ நீங்க அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போ எதனா டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணலாம் தரலாம் அப்படின்னா <laughs> 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 இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐட்ராப்ஸ் வந்து போடுறது ஓகேங்களா ஸோ நம்மளே வந்து ஐட்ராப்ஸ் வந்து போட்டுக்க முடியாது ஒரு தேர்ட் பர்சன் தேவைப்படும் கரெக்டான லொக்கேஷன்ல வந்து நம்ம போட முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து தேர்ட் பர்சன் யூஸ் கண்டிப்பா வர வரணும் அதே மாதிரி வயசானவங்க வீட்டுல தனியா இருக்காங்க அவங்க வந்து கரெக்டா கண்ணில் ஊத்த முடியாது இந்த ஐட்ராப்பை ஸோ அவங்க ஒரு இனோவேட்டிவான சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க என்னன்னா வந்து பாத்தீங்க இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க என்னன்னா நம்மளே வந்து டேரக்டா கண்ணுல ஊத்தி ஊத்திக்கிற மாதிரி இந்த பாட்டில் டிசைனே மாத்திட்டாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராப் ஊத்தணுமா இல்ல ரெண்டு டிராப் ஊத்தணுமா இல்ல கரெக்டான லொக்கேஷன்ல ஊத்துறதுதான் அந்த ப்ராப்ளமே சோ அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ப்ராப்ளம் என்ன அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எங்க போர்ட்டல்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ சொல்ல போனா திருச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் ஒரு ஐடியா வந்து டெவலப் பண்ணாங்க என்னன்னா இந்த வேஸ்ட் அதாவது இன்டெலிஜென்ட் டஸ்ட்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஸோ என்னன்னா இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏஐ மூலயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்ற மாதிரி ஸோ ட்ராஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட் அப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ற மாதிரி ஒரு இனோவேஷன் சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வரதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட தாட் பாஸ் நீங்க வந்து டெய்லி எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எதனா கண்டிப்பா எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு
ஒரு ப்ராப்ளம் சந்திப்பீங்க ஸோ அதுக்கான இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷன் எப்படி நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணாலுமே போதுமானது அதை வந்து எப்படி நீங்க ஒரு பிசினஸா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அப்படின்ற நோக்கத்துல பாத்தீங்கனாலே போதும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும் வரைக்கும் <laughs> <laughs> பூட் கேம்ப்க்கு போவீங்க பூட் கேம்ப்ல செலக்ட் ஆன பிறகு தான் ஃபைனல் பிட்ச் போவீங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 4 ஆர் 5 मंथ्स प्रोसेस இதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு 4 मंथ्स प्रोसेस வந்து நம்ம மென்டரிங் प्रोसेस வச்சு மென்டரிங் புரோகிராம் பிளான் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க எங்க கூட இருப்பீங்க நீங்க எங்க கூட டிராவல் பண்ணுவீங்க சோ உங்களுக்கு வந்து டே டு டே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்புட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போம் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட ஐடியாவை டெவலப் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது போன 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 டிஎன்எஸ்ஐல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் மேக்கிங் மிஷின் அப்படின்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாம்பார் மேக்கிங் சாம்பாரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஐடியா வந்து சாம்பார் மேக்கிங் மிஷின் பட் ஆனால் அது வந்து நம்மளோட நம்மளோட மென்டரிங்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் போயிட்டு இருக்கு ஸோ எப்படின்னா வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு போர்டில் தான் அவங்க டிசைன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஏழு எட்டு ஹோட்டலுக்கு டேரக்டா வந்து அவங்க அவங்க டெலிவர் பண்ற லெவலுக்கு அவங்களோட ப்ராடக்டை டெலிவர் பண்ற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ பேசிக்ல வந்து எப்படி வந்து ஆட்டோமைஸ் பண்றது அந்த டிசைன் ஓரியன்டடா ரெண்டாவது வந்து எப்படி பிசினஸ் மாடலே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணோம் அவங்க வந்து வேற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பிஸ்னஸ் மாடலே நாங்க சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட அதாவது உங்களோட இன்னோவேட்டிவான சொல்லி ஐடியா வந்துருச்சுன்னா தான் அதுக்கேத்த மாதிரி நாங்க ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நாங்க வந்து ஒரு ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணிட்டு போறது அப்படிலாம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எங்களுடைய டிராவல் பண்ணுவீங்க உங்களோட பிசினஸ் சக்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் எடுத்துக்கங்களேட்டர் <laughs> ஹோட்டல்ஸ் அப்புறம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்கள பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரியும் பண்றாங்க சில சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு இனோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க ஸோ எப்படி வேணா நீங்க பண்ணலாம் இருக்குமா <laughs> 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 ப்ராசஸ்ல இருக்கா புரியல ஆ இருக்குமா இப்ப ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணி அவங்க வந்து எல்லாரும் அவங்க கஸ்டமருக்கு ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கஸ்டமர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐட்ராப் வந்து டெவலப் பண்றாங்க இல்லையா இப்ப வந்து ஐட்ராப் ஓத்துறாங்க பார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி அவங்கதான் அவங்களோட கஸ்டமர் சோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி அதுக்குன்னு தனி மோல்டு டெவலப் பண்ணாங்க அதுக்குன்ட்டு ஒரு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி இப்போ வந்து டேரக்டாவே அவங்க வந்து அந்த ஃபார்மர்சிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அவங்க டேரக்டா டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க
थैंक यू सर 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 गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर சார் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஐடியாஸ் மட்டும் இருக்கு அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்னு ஒரு தீம் இல்ல ஒரு ஃபார்மட் இல்ல சோ என்ன சார் பண்ணலாம் ஒண்ணு நீங்க தனியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும் அப்படி இல்ல அப்படினா உங்களோட இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் रिलेटेड ஒரு 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 இன்னோவேட்டிவான சொல்யூஷன் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா சோ ஒண்ணு அது रिलेटेडா ஏற்கனவே வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களோட நீங்க ஜாயின் பண்ணனும் அப்படி இல்ல அப்படினா உங்க 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 லெவல்க்கே ஒரு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து எனக்கு வந்து டெக் பேஸ் இதுல இந்த ப்ராசஸ்ல என்னென்ன தெரியுமோ தெரியணுமோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சோ ஒண்ணு நீ வந்து அந்த பிசினஸ் நீங்க வந்து எப்படி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் நீ எப்படி வந்து இந்த பிசினஸ் டெவலப் பண்ணுவ அதை நீ அப்ரோச் பண்ண அடுத்தது சோ நீ வந்து இந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து நீ வந்து எப்படி இந்த கனெக்டிவிட்டி அதாவது ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து ஒரு உங்களை சார்ந்து என்னென்ன தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப்பா வந்து டெவலப் பண்ணலாம் சோ பவுண்டர்ஸ் கோ பவுண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி அது மாதிரி பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க உங்க டீம நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஒரு ஒருத்தரை எதுல எந்த இப்ப வந்து பர்டிகுலர் ஜோனர்ல பெட்டரா இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கணும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்ட்டு அவங்களும் நினைக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதாவது இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு பின்னாடி ஒரு தியரியே இருக்குது உங்க கூட முதல்ல வந்து உங்க கூட சேர்ந்து வர ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் அதாவது உங்களோட மைண்ட் செட்லே உங்கள் டீம் மட்டும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான டீமா இருக்க முடியும் ஓகே சார் थैंक यू சார் சார் அந்த 2 lakh 3 lakh லாம் சொல்லிட்டீங்கல சார் அந்த அமௌண்ட் அதெல்லாம் வந்து பிரைஸ் அமௌண்டா இல்ல வந்து லோன் இல்ல லோன் லாம் கிடையாது நான் சொல்றது கிராண்ட் கிராண்ட்னா லைக் நீங்க நான் உங்களுக்கு குடுக்குறோம் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டா டெவலப் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஓகேங்களா சோ லோன் வந்து எப்படின்னா நீங்க திருப்பி பே பண்ணணும் இப்ப நான் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் அதை வந்து நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் டிஃபரெண்ட் நாங்க சொல்றது எல்லாமே கிராண்ட் தான் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் thank you students uh, now i invite uh, mrs dr p subhashri ma'am to deliver a word of thanks thank you thank you ma'am good afternoon all on behalf of alhapa institute of skill development and entrepreneurship innovation and career hub i take this opportunity to propose vote of thanks to those who have contributed to this webinar on government funding schemes for startups organized by our institute at the outset we are very thankful to our honorable vice chancellor for having given permission to organize this webinar we also thank the university authorities for allowing us to conduct this webinar i thank our resource person mr daniel prabaharan executive at the tansum edda chennai we are really enlightened with your knowledge and presence sir thank you i would like to thank our advisor dr b dharmalingam for his continuous motivation and i may like to express our sincere thanks to our director dr g yangumara for providing encouragement and enthusiastic support a special thanks to the faculty members and coordinators of alahabad institute of skill development and eec hub for their unflinching support and coordination our heartfelt thanks to the participants of our university and all other institutions for their active participation once again thank you one and all thank you